అక్కడ వేద మంత్రాల ఘోషలు ఉండవు సోడశోపచారాలు ఉండవు అర్చనలు అభిషేకాలు అందుకునే మూల విరాట్టులు ఉండవు ఆకాశాన్నంటే గుళ్ళు గోపురాలు కనిపించవు అయినా సరే అది కోట్లాది మంది భక్తులకు మహాక్షేత్రం నమ్మిన వారికి కొంగు బంగారం ప్రకృతి ప్రతిరూపాలే దేవతలే పూజలందుకుంటున్న వనక్షేత్రం అదే సమ్మక్క సారలమ్మ కొలువైన మేడారం జాతర సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర అనేది జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని తాడవాయి మండలానికి చెందిన మేడారం గ్రామంలో జరిగే ఒక గిరిజన జాతర సమస్త గిరిజనుల సమారాధ్య దేవతలు కష్టాలు కడతేర్చే కలియుగ దైవాలుగా ఆపదలో ఉన్నవారిని ఆదుకునే ఆపద్ బాంధవులుగా పూజలందుకుంటున్నారు సమ్మక్క సారలమ్మ దేశంలో పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి జరిగే కుంభమేళ తర్వాత భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యే జాతర ఈ మేడారం జాతరే మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుండే కాకుండా మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఒడిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల నుండి కూడా లక్షల కొద్దీ భక్తులు తండోపతండాలుగా వచ్చి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు సుమారు కోటి మందికి పైగా జనం పాల్గొనే మహా గొప్ప జాతర ఆసియాలోని అతిపెద్ద జాతర పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం వరకు సమ్మక్క పెరిగిన ఊరు మేడారానికి పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బయ్యక్కపేటలో చిలకల గుట్టపై గిరిజనులు మాత్రమే జరుపుకునేవారు ఈ జాతర కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై తర్వాత తెలంగాణ ప్రజలంతా కలిసి జరుపుకుంటున్నారు ఏటేటా జనం పెరుగుతుండటంతో చిలకల గుట్టపై సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో మేడారంలో జాతర జరపడం ప్రారంభించారు సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ఎందుకు ఇంత గొప్పగా జరుపుకుంటారో ఇప్పుడు చూద్దాం మేడారం జాతర పూజలందుకుంటున్న సమ్మక్క సారలమ్మలను గూర్చి విభిన్న కథనాలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నప్పటికీ యుద్ధంలో పోరాడి అంతర్ధానమైన వీర వనితలుగాను వన దేవతలుగాను ఖ్యాతిగాంచారు క్రీస్తు పూర్వం పదకొండు వందల యాభై నుండి పదకొండు వందల యాభై తొమ్మిదవ సంవత్సరాల నడుమ సమ్మక్క సారలమ్మ గాథ జరిగినట్టు చారిత్రాత్మిక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఇప్పటి కరీంనగర్ జిల్లా జగిత్యాల ప్రాంతంలోని పొలవాసను పాలించే చందావంశీయుడు గిరిజన దొర మేడరాజు వేటకు వెళ్లినప్పుడు పులుల మధ్య ఆడుకుంటూ ఒక పసిపాప కనిపించిందట ఆ పాప అమ్మవారి దీవెనగా భావించి ఇంటికి తీసుకువచ్చి సమ్మక్కగా నామకరణం చేశారు యుక్త వయసు రాగానే మేడరాజు మేనలుడైన పడిగిద్దరాజుకు సమ్మక్కనిచ్చి వివాహం జరిపిస్తారు వాళ్ల సంతానం సారలమ్మ నాగులమ్మ జంపన్న రాజ్య విస్తరణ కాంక్షతో కాకతీయ ప్రభువు ప్రతాపరుద్రుడు పొలవాసపై దండెత్తాడు ఈ క్రమంలో అడవి ధ్వంసం చేయటంపై తిరుగుబాటు కరువుకాలంలో పన్నులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తారు పడిగిద్దరాజు సమ్మక్క సారలమ్మ నాగులమ్మ జంపన్న సారలమ్మ భర్త గోవిందరాజులు యుద్ధంలో వీరమరణం పొందిన వీరందరికీ గుర్తుగా ఈ మేడారం జాతర జరిపిస్తారని స్థానిక ప్రజలు అంటారు వన ప్రదేశంలో కుంకుమ భరణ రూపంలో ప్రత్యక్షమైన సమ్మక్క సారలమ్మలే భక్తుల పాలట కొంగు బంగారమై పూజలందుకుంటున్నారు మేడారం జాతర మొదట వేములవాడ రాజన్న నుంచి ప్రారంభమవుతుంది వేములవాడ రాజన్నను దర్శించే మేడారం వెళ్లాలని భక్తుల నమ్మకం తరతరాలుగా వస్తున్న విశ్వాసం ఇందుకు కారణం ఏంటంటే సమ్మక్క సారలమ్మ తమ ఇలవేల్పుగా వేములవాడ రాజనను కొలిచారట అందుకే భక్తులు వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని సమ్మక్క సారలమ్మ దగ్గరకు వెళ్తారట వరంగల్ నుండి మేడారం వెళ్లే దారిలో ములుగు పట్టణ సరిహద్దుల్లో గట్టమ్మ ఆలయం కనిపిస్తుంది ఈ అమ్మవారిని కట్టమైసమ్మ అని పిలుచుకుంటారు మేడారం వెళ్లే ఏ కుటుంబమైనా గట్టమ్మ వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టే ముందుకు కదలాలి గిరిజనుల జానపద గాథల ప్రకారం గట్టమ్మ సమ్మక్కకు సహోదరి అని చెబుతారు కష్టాలను గట్టెక్కిస్తుంది కాబట్టి ఈ అమ్మవారికి గట్టమ్మ అని పేరు వచ్చిందట ఇక జాతర విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరలో అన్ని పూజలు గిరిజనులు అందరూ కలిసి జరుపుకుంటారు ఆదివాసీయులు సామూహిక చైతన్యం చూపిస్తారు మేడారం దేవతలు సమ్మక్క సారలమ్మలను కొలిచే ఆదివాసీ వంశాలు పట్టెడ వంశం చందా వంశం డోలీ వంశం కొర్రాజుల వంశం వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న గిరిజనులే పూజారులు కావటం ఈ జాతర ప్రత్యేకత ఈ ఆదివాసుల పూజారులు పూజలు చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి 
ఒక్కో గోత్రం వారు ఒక్కో దేవతకు పూజారిగా ఉంటారు గద్దెల మీద కొలువు తీరిన పడిగిద్దరాజుకు కోసురు పొట్ట కోర్సు గోత్రం వారు గోవిందరాజుకు ఉయ్యజెక్క పొడం గోత్రం వారు కుంజేటి ముసలమ్మకు తాటి గోత్రం వారు గడికామరాజుకు సుడుబాగ గోత్రం వారు ధూళిముత్తు దేవునికి తెల్లం గోత్రం వారు కాసాల నాయుడికి తోపుగుండు ఆలం గోత్రం వారు బాలకుమార స్వామికి సిద్ధబోయిన వారి గోత్రం వారు సమ్మక్క సరళమ్మలకు చందా డోలి వంశీల గోత్రం వారు పూజలు చేస్తారు ఆదివాసుల్లో విగ్రహారాధన ఉండదు ప్రకృతిని ప్రేమించటం ప్రకృతిని పూజించటం వారి జీవన విధానం అందుకే జాతర సమయంలో సమ్మక్క సరళమ్మల గద్దెలపై వెదురుకొమ్మలు నాటి వాటిని దైవంగా భావించి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు గుడి మెలిగి మండి మెలిగి అనే వేడుకలతో జాతర ప్రారంభమవుతుంది ఆధ్యాత్మిక భాషలు చెప్పాలంటే గుడి మెలిగి అంటే అంకురార్పణ మండి మెలికే అంటే ధ్వజారోహణం మేడారం జాతరకు ప్రారంభ సూచకంగా నిర్వహించే వేడుకలివి మేడారంలోని సమ్మక్క ఆలయాన్ని కన్నెపల్లిలోని సారలమ్మ ఆలయాన్ని శుభ్రపరిచి ముగ్గులు పెట్టే ఉత్సవం గుడి మెలిగే కాగా అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ మేడారం గ్రామం సరిహద్దులకు మామిడి తోరణాలను కోడిపిల్లలను కట్టే ఉత్సవం మండి మెలిగే రెండేళ్లకోసారి మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి రోజున మొదలయ్యే సమ్మక్క సరళమ్మ జాతర నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది మొదటి రోజు ఏటూరు నాగారం మండలంలోని పూనుగుండ్ల గ్రామంలో కొలువై ఉన్న పడిగిద్దరాజును కాలినడకన ఆలయ పూజారులు గద్దెపై ప్రతిష్ఠిస్తారు సారలమ్మ భర్త గోవిందరాజుని కూడా కొండాయి గ్రామం నుండి ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి గద్దెపై ప్రతిష్ఠిస్తారు తరువాత కన్నెపల్లి నుండి సారలమ్మను తీసుకువస్తారు సమ్మక్క కూతురు సారలమ్మ నివాసం కన్నెపల్లి సారలమ్మ అమ్మవారు వస్తుంటే ఆడవాళ్లు మంగళహారతులు ఇస్తారు కొబ్బరికాయలు కొట్టి జంపన్న వాగు మీదుగా మేడారం సాగనంపుతారు సంతానం లేనివారు సారలమ్మ వచ్చే దారిలో అడ్డంగా పడుకుని తమకు బిడ్డలనివ్వమని కోరతారు సారలమ్మను తీసుకువచ్చే పూజారి తమను తొక్కితే అమ్మ వరమిచ్చినట్లే అని భక్తులు భావిస్తారు రెండవ రోజు సమ్మక్క అమ్మవారు గద్దె మీదకు వస్తారు మేడారం జాతరలో అతి ప్రధాన ఘట్టం సమ్మక్కను చిలకల గుట్ట నుండి గద్దెకు తీసుకురావటం ఉదయం ఆరు గంటల నుండే ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది మొదట వడ్డలు చిలకల గుట్ట వెళ్లి వెదురు కర్రలు తెచ్చి గద్దెలపై ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు సమ్మక్క పూజా మందిరం నుంచి బండరాలను తెచ్చి గద్దెపై ఉంచుతారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు సమ్మక్కను గద్దెలపైకి తీసుకువచ్చే కార్యక్రమం మొదలవుతుంది అప్పటి నుండి భక్తులు పసుపు కుంకుమలు గాలిలోకి విసిరి సమ్మక్కకు స్వాగతం పలుకుతారు సమ్మక్క తల్లి రాకకు లాంఛనంగా ప్రభుత్వం గాల్లోకి కార్పులు జరిపించటం విశేషం చిలకల గుట్టపై కుంకుమబరణ రూపంలో ఉన్న సమ్మక్కను గద్దెపైకి తీసుకువస్తారు పూజారులు మూడో రోజు గద్దెలపై సమ్మక్క సారలమ్మ అమ్మవార్లు కుంకుమబరణ రూపంలో భక్తులకు కర్నూల పండుగగా దర్శనమిస్తారు ఆ తల్లులను దర్శించుకోవటానికి ముందే భక్తులు జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తారు ఎలాంటి కష్టాలైనా తొలగిపోతాయని ఎటువంటి రోగాలైనా నశిస్తాయని భక్తులకు నమ్మకం ఆ తర్వాత అమ్మవార్లను దర్శించుకొని కోరికలు తీర్చమని వేడుకుంటారు కోరికలు తీరిన వాళ్ళు కానుకలు చెల్లించుకుంటారు బంగారం అంటే బెల్లం తులాభారంతో సమర్పిస్తే పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుందనే నమ్మకంతో నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించుకుంటారు భక్తులు తమ కష్టాలన్నీ ఎగిరిపోతాయని ఎదురుకోళ్లను ఎగరవేస్తారు వనదేవతలను ఆడపడుచులుగా భావించి పసుపు కుంకుమ చీరలు సారలు పెడతారు ఒడిబియ్యం పోస్తారు ఎవరి శక్తి కొలది వాళ్ళు అమ్మవార్లకు మేకలను కోళ్లను బలి ఇస్తారు దేవతలను గద్దెలపై ప్రతిష్ఠించే సమయంలో భక్తులు పూనకంతో ఊగిపోతారు అలా పూనకం వచ్చిన వారిని శాంతింపచేయటానికి సమ్మక్క దేవత స్నానం చేసిన జలకం బావి నుండి నీళ్లు తీసుకువచ్చి వారిపై చల్లి తాగిస్తారు నాలుగో రోజు సమ్మక్కను చిలకల గుట్టకి సారలమ్మను కన్నెపల్లికి గోవిందరాజును కొండాయికి పడిగిద్దరాజును పూనుగొండ్లకి వారి వారి చోట్లకి కాలినడుకన తీసుకెళ్తారు ఇలా దేవతలు వనప్రవేశం చేయడంతో జాతర ముగుస్తుంది కాకతీయులతో పోరాడిన వీరవనితలు చివరికి వాళ్ళకి ఇలవేల్పులయ్యారు
కోట్లాది మందికి కొంగు బంగారమయ్యారు ఇవి మేడారం జాతర విశేషాలు